Өңірде коронавирус инфекциясына шалдыққан адамдар саны күрт артты. Қазір облыстық фтеза пулмонологиялық орталық темір жола ұруқанасы мен ақтебе медициналық орталығындағы инфекциялық сасанарларда көрбеттер бос еместеп де айтуға болады. Көбі бірден жан сақтау бөліміне жат қызыл жатыр, ал ем қаналар жоспарлы тек серуді тоқтады. Қызлаймақтағы облыстың эпидақуалы туралы тілші тарқатады. Вирус шоқ бәрі жалған, вакцина пайдалы ма? Осы секелді көп сұрақта қайта-қайта дәрігерлерге қойып, растап сақтануға шақырған сынап, қарсы ойды дәлілдеп уақыт өткіген шақта коронавирус қайта өршеді. Бұл жолы ПТР сынама оң мән көрсетіп, өзінің бойынан ауру бергілерін байқымай жүргендер аз. Ал дене қызуы көтеріліп, демігіп қалғандыр көп. Олар жас. Тіпті ден саулығы сыр беріп жан сақтау бөлімінде өмірмен қоштасып жатыр. Шелдеде қырғыш адам осы вирустың кесірінен көз жұмған. Жыл басынан бері 206 адам көз жұмды, ал шелде айында қырғыш адам мерт болды. Өткен айда өлім көрсеткіші күрт артында бұл делта штамға байланысты. Әр адамдар қарапайым сақтық шарасын елемейді. Көпшілік жерге барғанда маска тағып, араға шықтықты сақтаған жөн. Тағы бір қорқыншты жайт, қаладағы инфекциялық стационарлар әнеміне толады. Қазір 91 адам жан сақтау бөлімінде болса, оның 12-сі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал 39-ы инвазивті емес өкпені жасанды желдету құрылғысына таңылды. Инфекциялық стационарларда бұл жана инфекциялық керуеттерін жүктемесі әсіресе қала бойынша қазір жоғары олып тұр бізде. Жоғары олып тұр. Мысалы, темір жол ауырқанасын айтатын болсақ, 97% құрау отыр. Яғни 97 пайызға бұл ауруқана науқастарымен толған болатын. Ақтөбе медициналық орталығында 93 пайыз, Ақтөбе фтизия пульмонологиялық орталығында 85 пайызды құрау отыр. Яғни бұл ауруқаналар толып тұр деген сөз. Ал егер де бұлар басқа ауруқаналарды толатын болса, біз басқа ұсан қоса басқа ауруқаналарды ашуға мәжбір болатын. Ал бұл өз кезегінде ковидтіміз басқа ауруларға ем алуға кедергісін тегізеді әрине. Сондықтан осы шараларды сақтап, ешқандай шаралары қатыспай үйде отырмызды сұраймыз. Тек созылмалы ауруы бар, жасы егде адамдар емес, аяға ауыр келіншектер мен балылар да дәрігер көмегіне жүгінген. Балылар бойынша 260 бала бақылауыда, оның ішінде 19 бала стационарлық емде. Жүкті әйелдер бойынша 128 жүкті әйел бақылауыда, оның ішінде 47 әйел стационарлық емде. 5 әйел қазір кезде ау жағдайда. Бұл деректің бәрі бойдағы үрейді еселегенмен нақты жағдай осы. Салдарынан емханаларда скрининг жоспарлы медициналық тексеру уақытша тоқтатылды. Егер де бұл жедел медициналық көмекті қажет ететін болса, сіздің жағдайыңызда. Бұнда сіз барып бұл жертелерді өталас. Ал егер де жоспарлы түрде болатын болса, бұнда ұчасқы дәрігерге қауырласып, бұл қызметтерді дистанциондық форматты алыңызға болады. Бұл енді шаралары уақытша еңгізілі отыр. Енді қаншалықты, қаншалық созылатын біз қазірге нақты айталмаймыз. Енді Бір-бір жарымай мүмкін, екі айға сұлық күтті мүмкін, бұл енді жалпы эпид ситуацияға байланысты олады. Егер де эпид жағдайымыз жақсарса, онда сол кезе біз бұл шараларды алып тұстайтын болымыз. Барлығы бұл эпид ситуацияға байланысты олады. Қамсыз жүрген көпшілікке қайта-қайта ескерту беріліп жады. Мониторник тобы да тек серуді өтетіп, бұлғышылықты анықтап, санитарлығы эпидемиологиялық бақылау департаментіне қаттама жеберуді күшейтті. Жыл басынан бері 60 миллион тенге, үлестіру кеңесінің жоспардан тыс тек серуінен соң 8 миллион тенге айып бұл салынды. Соңғы аптада атап кетсек, өте көп рапорттар түсуде, олар көп деген мейрам қаналарға, той қаналарға, Шептеу шаралар бойынша тойлар, мереке үлкен жиындар және садықалар, астар оларға тыйым салынған білесістер қауыл бойынша. Бірақ осы күнге дейін той мерекелік әртүрлі жиындар өте көп. 
айтып өтейік, ашық қосымшасының құрығына түсіп қалатындар да көп. Қызыл мәртебесі бар 104, сарыдағы 168 адам анықталып, 13 адамға 600 мүн тенгеге жуық айып бол салынды. Ербол Шыма, Жанадыл Сағиев, Ақтебет Телернасы.